रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स मैं हूं आपका टीचर लोन मुजफ्फर क्लास 12th हिस्ट्री जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस तो आज हम देखेंगे कि अलवार्स एंड नयानार्स अलवार्स एंड नयानार्स एंड देयर रिलेशंस विद द स्टेट जो अलवार्स थे या नयानार्स उनकी क्या रिलेशन स्टेट्स के साथ थी देखिए चोलास या पांड पालावास या पांडियास उन वो रूल कर रहे थे कहां पे साउथ इंडिया में चोलास पालावास या पल देखिए ठीक है पांडियास ये रूल कर रहे थे साउथ इंडिया में ठीक है तो जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हैज प्रीवेलेंट तो इन रीजनस में सेवरल सेंचुरीज तक वहां पे क्या रहा कौन सा रिलीजन का गलबा था बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का ठीक है वहां पे बट ये जो अलवार्स एंड नयानार्स थे तो ये ये इसको ये जो बुद्धिज्म था या जैनिज्म का हमेशा से ही उसकी अपोजिशन करते थे दे वर दे आर अपोजिंग एवरी टाइम दे आर अपोजिंग दीज रिलीजन ठीक है उन हमेशा उसकी खिलाफत करते थे खिलाफ होते थे इन देयर हाई मैन जो भी ये भजन गाते थे जो भी भजन गाते थे तो उनमें उनकी हमेशा अपोजिशन होती थी जो इन दो रिलीजन की ठीक है अपोज इनकी अपोजिशन थी इट दिस वाज ड्यू टू द कंपटीशन रिलीजियस और ट्रेडिशनल या रॉयल पैटर्नेज के लिए तो अपोजिशन इसलिए थी क्योंकि जो भी रिलीजियस कंपटीशनस उस टाइम की थी रिलीजियस ट्रेडिशन जो भी थी ये रॉयल पैटर्नेज के लिए किया जाता ठीक है चोला रूलर्स जो है ये सपोर्ट ब्राह्मणस एंड भक्ति ट्रेडिशन को कर रहे थे चोला रूलर्स सपोर्ट जो है जो चोला रूलर्स सपोर्टेड ब्राह्मण एंड भक्ति ट्रेडिशनस ठीक है वो उसको उनको लैंड्स भी देते थे डोनेशन के डोनेशन देते थे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंपल्स फॉर विष्णु एंड शिवा ठीक है उन्होंने बहुत सारी लैंड्स दी उनको एज अ डोनेशन या कंस्ट्रक्शन के लिए वहां पे उनको टेंपल्स बनाए शिवा या जो भी विष्णु की टेंपल्स थे वहां पे बनाए थे कुछ अट्रैक्टिव शिवा टेंपल्स आप देखोगे दो इन द चितबरम चितबरम या तंजावर जो है वहां पे कंस्ट्रक्ट किए गए उनकी हेल्प से ठीक चोला रूलर जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शिवा इन द ब्रांड्स कैप्ट ब्रॉन्स कैप्चर प्रोड्यूस करते थे जो भी ब्रॉन्स स्क्रिप्चर्स उनकी प्रोड्यूस करते थे वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव मानते थे कि हम इसके रिप्रेजेंटेटिव किसके शिवा के रिप्रेजेंटेटिव है ठीक है रूलर्स जो टाइट दे वो रूलर्स है ये ट्राई कर रहे थे कि अलवार और नायनार्स का सपोर्ट मिले द चोला किंग्स क्लैम डिवाइन सपोर्ट दो वो क्लैम कर रहे थे डिवाइन सपोर्ट एंड प्रोक्लेम देयर ओन पावर एंड स्टैंड्स बाय बिल्डिंग द स्प्लेंडेड बड़े बड़े टेंपल्स जो भी है मतलब उनसे उनको कोला किंग जो है हमें इससे क्या डिवाइन सपोर्ट मिलता है हमें वो उनसे बड़ी ताकत मिलती है और अपने आप अपना स्टेटस दिखाते थे अपना स्टेटस हम कितने बड़े और बड़े बड़े टेंपल जो स्प्लेंडेड टेंपल बना देते थे उनसे उनकी स्टेटस का पता चलता था कि कौन रूलर कितना बड़ा है ठीक है तो किंग्स ने इंट्रोड्यूस किया एक शिवा हाइमन इन दट ये शिवा हाइमन जो भी थे भजन था शिवा का भजन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया टेंपल्स में टेकिंग इनिशिएटिव्स टू कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज देम इन द टैक्स ठीक है फिर इनिशिएटिव्स ऐसे लिए कि उनको कलेक्ट किया उन हाइमंस को उन बजनस को कलेक्ट किया फिर किताबों में लिख दिया ठीक है टेक्स्ट में भी लिख दिया तिवाराम तिवाराम जिनको कहते हैं तो इसमें बना दिए ठीक है तो कर्नाटका में एक ट्रेडिशन चल रहा था वीरा शिवा वीरा शिवा ट्रेडिशन एक कर्नाटक कर्नाटक में क्या वीरा शिवा ट्रेडिशन चला ट्वेल्थ सेंचुरी में देखेंगे ट्वेल्थ सेंचुरी एक न्यू मोमेंट इमर्ज हुई कि कहाँ पे कर्नाटक में जो ब्राह्मणस ने चलाई जो ब्लैड बाय द ब्राह्मणस ठीक है उन्होंने इसका नाम दिया बासावाना क्या नाम दिया बासावाना ठीक तो ट्वेल्थ सेंचुरी में एक नई मोमेंट चली जिसका नाम दिया गया ब्राह्मणस ने दिया बासावाना इनशली ए जैन तो इनशली बासावाना इनशली ए जैन एंड ए मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ तो एक जैन था जिसने ये चलाया इनिशियली एक जैन था जिसने ये चलाया ये मिनिस्टर था का चोलकिया जो भी किंग था चोलकिया किंग के कोर्ट में ये मिनिस्टर था इस फॉलोवर जो भी हैं इसके उसने मतलब ये मोमेंट चलाई कौन सा वीरा शिवा जो मोमेंट चलाई इसके जो फॉलोवर्स हैं उसको क्या कहते थे उनको कहते थे कि वीरा शिवा इनके फॉलोवर्स को वीरा शिवा कहते थे जो हीरो ऑफ हीरोज ऑफ शिवा शिवा के हीरोज और या उनको लिंगायत्स कहते थे वियरर्स ऑफ द लिंगा वियरर्स ऑफ द लिंगा जो लिंगा पहनते थे ठीक है वियरर्स ऑफ द लिंगा ये वॉशिप करते थे इन द फॉर्म ऑफ ये शिवा की वॉशिप करते थे 
लिंगा की सूरत में इस इसकी लिंगा जो भी थी इन द फॉर्म ऑफ लिंगा जो भी इसकी जो शिवलिंगम जिसको हम कहते हैं यहाँ पे भी जो हमारे यहाँ हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो शिवलिंगम है वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे यात्रा के लिए उनकी पूजा के लिए वहाँ पे आते हैं तो इसकी वॉशिप के लिए आते हैं तो ये लोग भी लिंगा जो है शिवलिंगम की पूजा करते थे मैन यूजली जो भी हैं मैन जो भी थे यूजली जो स्मॉल लिंगा पहनते थे इनमें सिल्वर केसेस में होती थी और द लेफ्ट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर पर रखते थे इन शी लिंगा को ठीक है तो जो वी आर इंक्लूडेड द जनगोम जनगोमा तो जो भी ये मतलब वी आर करते थे जो भी ये लिंगा पहनते थे उसको जनगोमा कहते थे वाइंडरिंग मोंगस इधर उधर से मतलब एक ही जगह पे ये नहीं रहते थे ये वाइंडर करते थे एक जगह से दूसरी जगह चलते फिरते रहते थे ठीक है तो लिंगायात जो ये बिलीव करते हैं कि डेथ दे बिलीव दैट ऑन द डेथ डेथ जो जब जब हम मरेंगे तो जो भी इधर डिवोटीज़ विल बी यूनाइटेड जो भी डिवोटी है जो भी श्रद्धालु है शिवा के श्रद्धालु है ये यूनाइट होंगे शिवा के साथ एंड ये फिर वापस नहीं आएंगे इस दुनिया में विल नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड फिर इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे देयर फोर ये जो ये ये क्या करते थे ये डिवॉल डू डू नॉट प्रैक्टिस क्रीमेशन दो ये अपने उनको जलाते नहीं थे इन स्टर्ट बुरी दिया डैड्स ये अपने जो भी डेड बॉडीज थी उनको बुरी करते उनको दफनाते थे ठीक है लिंगा या तो प्रोटेस्टेड दैट द कास्ट जो प्रोटेस्टेड द कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबल ग्रुप प्रमोटेड पर जो भी अनटचेबल ग्रुप प्रमोट किया था ब्राह्मणस ने तो लिंगायत जो थे या कास्ट सिस्टम जो भी प्रमोट किया था ब्राह्मणस ने उसके खिलाफ ये देवर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दैट तो उनके उसके अगेंस्ट थे कि क्योंकि इसके खिलाफ थे ये कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे एक क्वेश्चन करते थे थ्योरी ऑफ रिबर्थ जो भी थ्योरी ऑफ रिबर्थ थी तो उसकी उसके क्वेश्चन करते कि रिबर्थ विबर्थ नहीं होगी तो ये उनका कहना था दोज दीज वन दीज वन दम फॉलोवर्स एमंग दोज हुड बाई द ब्राह्मण तो इससे क्या हुआ इससे उनके फॉलोवर्स वो बन गए जिन्होंने जो ब्राह्मण ने जिनको नेगलेक्ट किया था जो ब्राह्मण ने जिनको नेगलेक्ट किया था वो उनके फॉलोवर्स बन गए ठीक है तो लिंगायत आल्सो इंकोरेज द सर्टन प्रैक्टिस तो लिंगायत जो है उन्होंने इंकोरेज बहुत सारे प्रैक्टिस को इंकोरेज किया ठीक है सच एज द पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड री मैरिज तो लिंगायत ने उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिस जो भी हैं उनको इंकोरेज किया इनमें से पोस्ट प्यूबर्टी जब आदमी प्यूबर्टी आती है तो इसके बाद उसकी शादी होनी चाहिए ठीक है जो भी आदमी प्यूबर हो प्यूबर्टी जब भी होती है जब टीन एज में पहुँच जाता है तो इसकी शादी होनी चाहिए तो प्यूबर्टी इवन इसके जो भी विबर्टी तब आती है जब इसकी जो भी सेक्चुअल ऑर्गन है वो दे आर रेडी दे आर रेडी ठीक है तो सेक्चुअल प्रोडक्शन के लिए या बच्चा पैदा करने के लिए एक औरत या मर्द बराबर मतलब रेडी रहता है तो ही कैन दो इसकी मैरिज होनी चाहिए ठीक है और रिमैरिज या फिर दो अगर कोई विडो हो जाती है तो इसकी रिमैरिज होनी चाहिए ठीक है तो ये था ये ये थी कौन से वीरा शिवा जो नाटक में चल रहा था उस टाइम ट्रेडिशन ठीक है रिलीजियस ट्रेडिशन इज फॉर्मेट इन नॉर्थ इंडिया जो रिलीजियस उस टाइम के जो भी रिलीजियस ट्रेडिशन नॉर्थ इंडिया में किस टाइप के नॉर्थ इंडिया में रिलीजियस ट्रेडिशन चल उस पीरियड में जूरिंग दैट दिस पीरियड नॉर्थ इंडियन डाइटीज़ जो थी नॉर्थ इंडिया में जो भी डाइटीज़ जिनकी जिनकी भी पूजा होती थी जो भी उनके गॉड्स थे या गॉडेस थे वो शिवा थे विष्णु एंड शिवा था ठीक है नॉर्थ इंडियन डाइटीज जो भी थे जो भी डाइटीज़ थे उस टाइम नॉर्थ इंडिया के तो विष्णु और शिवा था उनकी वॉरशिप होती थी मंदिरों में उनकी पूजा होती थी बिल्ट विद द सपोर्ट जो उस टाइम के रूलर्स थे उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए तो इनके सपोर्ट से मतलब बड़े बड़े मंदिर बन गए ये पीरियड है सिवल राजपूत स्टेटस ये वो पीरियड है जहाँ पे जहाँ जब बहुत सारे राजपूत स्टेटस जो इन नॉर्थ इंडिया में इमर्ज जो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे राजपूत स्टेटस इमर्ज इमर्ज हो गए ठीक है ब्राह्मण जो है ऑक्यूपाइड पोजिशन ब्राह्मण ने वहाँ पे बड़ी इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पोजिशन को ऑक्यूपाई किया था क्योंकि ये रिचुअल फंक्शन जो भी सिकुलर रेज रेज फंक्शन या रिचुअल फंक्शन जो भी होती थी जो भी पूजा होती थी जो भी रिचुअल फंक्शन होती थी वहाँ पे ब्राह्मण परफॉर्म करते थे ठीक है बहुत सारे मैनी दीज रूलर न्यू जो रिलीजस लीडर्स है इमर्ज बहुत सारे नए नए रिलीजस लीडर्स इमर्ज हुए हु कैम आउट फ्राम द कंजर्वेटिव जो कहाँ से आए कंजर्वेटिव थिंकिंग ऑफ द जो भी कंजर्वेटिव थिंकिंग थी ब्राह्मण की उन्हीं बैकग्राउंड से आए ठीक है दीज इंक्लूड द नाथस उनमें से बहुत सारे आए नाथस आए जोगीज आए सिद्धाज आए सिद्धाज आए अदर क्राम फ्रॉम द आर्टिस ग्रुप्स कुछ आए आर्टिस्ट से आर्टिस आर्टिसनल ग्रुप्स से इंक्लूडिंग द वीवर्स ठीक है 
तो मैनी ऑफ दिस न्यू रिलीजन लीडर्स जो क्वेश्चन अथॉरिटी ऑफ है तो बहुत सारे जो रिलीजियस लीडर्स उस टाइम के थे वो अथॉरिटी ऑफ द वेदास वो वेदास की एथेसिटी जो भी थी अथॉरिटी जो भी थी वेदा की उस पर क्वेश्चन करते थे एक्सप्रेस दियर व्यू इन फ्रंट ऑफ द ऑर्डनरी पीपल ये लोगों के सामने मतलब अपना व्यू पेश करते थे और जो भी वेदास में लिखा हुआ था उस पर बड़े बड़े सवाल उठाते बड़े सवाल उठाते थे तो दीज वाई द सम ट्रेडिशन ऑफ द इंडिया एट दैट टाइम तो उसके बाद आज उसके बाद जो हम देखेंगे वो है कि सेपरेट ऑफ इस्लाम इस्लाम कैसे इंडिया में आया तो इस्लामिक ट्रेडिशन क्या था तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए हैव ए गुड डे थैंक यू